Ah, buonasera, Yugo. Buongiorno. Allora, aspettate che devo, devo sistemare il microfono perché è nuovo, non so come funziona. Ma va bene, si sente bene? Eh? Non c'è problema. Ah, si sente, non devo alzare. Si sente, si sente bene, sì. Yugo, from e... Switzerland, Switzerland. È riuscito a vedermi con la telecamera? Sì, si vede bene, si vede a te e si, vede, e si sente bene. Ma io non riesco a vedere te, Johan. Siamo tutti in schermo. Aspetta, allora dammi un secondo, devo vedere le impostazioni. Ah, ok, risolto. Ah, sì, ora vi vedo. Eh, quanta gente. Eh, siamo in diretta? Eh, ancora no. Dopo il, questa conferenza andrà su YouTube? Sì. Ok. Quando inizierà Irene, Irene è la... Hello, yes, we're live. Hello, everyone. <laughs> If uh, we're all here, we can start. Oh, just Pandelis is getting connected. I think we're almost all here. So we can uh, start. Please, uh, Pandelis, open up your uh, camera if you wish. Kaloston uh, Pandeli. Hello, everyone. Yes. Kalispera, Kalispera. Hello. Uh, we can start uh, today's beautiful session. Good evening or afternoon. Writers Capital International Foundation, in association with Writers International Edition Greece, is today proudly presenting the theme of our signature program, Panorama International Literature Festival. In this unique program, the public will have the golden opportunity to delve into the theme Prana, the breath, or the element of air, by means of the views of contemporary authors from across the world. The very theme, which obviously can be approached in its philosophical aspect, in the viewpoint of the life-giving breath, in its ecological environmental aspect, or even in the sense of freedom, there is no ending to the ways and angles that one could treat this theme and That is the magic of it. Mm -hmm. Apart from Panorama International Literature Festival as regards poetry, stories and speeches on the theme air, Writers Capital Foundation has the immense pleasure of launching the prestigious Book Awards as our renowned members of the advisory board and experienced jurors will be evaluating books that have been released in the year 2022 in various categories poetry collections, novels, short stories, fiction, children's books, fantasy, you name it. We cannot wait to feature the best of the best and present the awards to the very top from across the globe. As we are already celebrating the art of letters, I would like to welcome you all in today's session as Secretary General of Writers Capital International Foundation and convey to you the heartiest welcome and message of our Honorable President and Founder of YCF, as well as Chairman of Panorama Festivals, Mr. Prith Nambiar. As preparations for the upcoming Panorama Literature Festival, especially the physical event in association with the University of Kerala, Shatiya Literary Academy and the State Film Academy are now at full blast, he wishes the authors across the world his very best and prompts them to keep their inspiration high. He's also, like us all, eagerly awaiting the marvelous literary works of the said theme, as well as the best books that will be kept within our hearts for a whole year and forever. At this point, let us acquaint our viewers with Writers Capital Foundation, Johanna Devadayavu, our Chief Human Resource Officer and Panorama Advisor will say a few words on behalf of the Foundation and will introduce us to the very theme, Prana, the breath. Sister Johanna, most welcome, the stage to you. Thank you, thank you. On behalf of Writers Capital International Foundation and on behalf of the President, Mr. Preet Nambiar, I cordially greet you all, dear esteemed friends from across the globe. 
Writers' Capital is an international, non-profit, non-political, and non-religious literary organization for writers, artists, and others who are in the creative field across the world. The principal aim and objective of the foundation is to equip writers to take leadership in social change. Our vision is to help build up a world beyond borders, where myriad lives coexist harmoniously, respecting perennial values applicable for the entire planet. Our mission is to gather creative minds to reach the grassroots, to educate and to inspire people for achieving the concept of one world and to protect the planet from the challenges of time. Join us in this massive movement for social change. The Fort Panorama International Literature Festival has its theme, Prana, the breath, which focuses on the element of air in philosophy. Our planet exists because of the air that surrounds the earth and the very same is the life within all lives, regardless of their forms. It is the basis of all movements on the earth. Remember the clouds being carried away by the winds and drenching the sands as raindrops. Look at the way rivers are being carried away to the distant, fetching water for those myriad kinds of lives on earth. Watch those thoughts within us being carried away by the subtle principle of air within the body evoking emotions. Give a thought to the miracle of a newborn child, its first breath, and to the last breath of a wise aged person. Air is the very basis of the very existence of our lives and the planet. Apart from reminding ourselves to breathe the beauty of life and exhale gratitude for the very life we are blessed with, the festival also aims at spreading awareness of air pollution, one of the key issues the human race is facing now. According to the World Health Organization, every year around 7 million premature deaths are attributed to air pollution. Air pollution is responsible for more deaths than many other risk factors are. We hope that the festival will not only stimulate intellect for exploring deeper philosophical aspects of the element of air, but also will spread a message across the world on the importance of keeping our environment clean and safe for even generations to come. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sister Johanna Deva Dayavu, for this holistic approach on the theme air. And at this point, we shall give the dais to Professor Joan Jose Barceloy Bausa, proud member of the advisory board of Writers Capital Foundation, renowned literature and editor in our online magazine Writers Edition whose country, Spain, will be proudly hosting this year's Panorama International Literature Festival 2023. Dear John, the die is to you. Good evening, uh, everybody. First of all, my cordial greetings to all the participants in this session and to all those who are following us via Zoom. It is an honor for me to be able to say that the Panorama International Literature Festival 2023, whose theme is in this edition, Prana, Breath, is being celebrated with all its intensity. And this year, Spain is the host country for some of the events that will take place. I reiterate my thanks to the Writers' Capital International Foundation, and we invite you all to become part of this Panorama Festival 2023. 
the Panorama International Literature Festival is a world record winning program for being the longest literature, literature festival dedicated to spreading the mighty values of humanity across the globe. I want to mention the work carried out by President Pris Nambiar and Chief Coordinator Irene Dobrakavadia, with whom nothing would be possible, as well as Johanna de Badegayu, Chief Human Resources Officer. For me, it is an honor to be the advisor of the festival, coordinator of Spain, also due to my relations with other countries like Portugal, Italy, example, for example, and Latin America, I have the help of Filippo Papa, member, working committee, creative designer from Italy, who develops with me the relevant tasks to all it. I also want to mention, since they are among us now, the coordinators from Italy and Germany, Elisa Mascia and Chan Sen, who carry out the task in these respective countries. I also want to express my congratulations to all the members and coordinators from the various participating countries. Today's session consists in two parts. First, now we are uh, relating, uh, for example, the present uh, the Panorama International Literature Festival 2023 to the world and a second part then in uh, which the guests will be able to talk about their poetry and discuss some issues related to their works and way of see the literature. As I mentioned before, this literature festival is a meeting point for authors, whether they are poets or writers from other literary fields. It is a path to travel together. Everything that the world means in the voice of each of the poets and writers. The world has become small. New technologies allow us to join forces and get messages, ideas and thoughts across. The new times must be seen as a positive reality, something that makes us grow more and more day by day. This festival should then be a catapult towards union, understanding, friendship, and peace. I am a great defender of the future, that future that is sometimes scary, perhaps because it is complicated, because it is something unknown. But without doubt, it will be the time that we all must live. So let's take advantage of the opportunities in which all together we can make this future wonderful, that it brings us new emotions and experiences. Let's make the Panorama International Literature Festival 2023 a light that illuminates this way. Thank you very much. Leo en español, el mismo mensaje para los que no han entendido en inglés, lo leo en español. Los italianos luego lo entenderán porque Filippo lo va a leer en italiano. Ante todo, mis cordiales saludos a todos los participantes en esta sesión y a todos aquellos que nos están viendo a través de Zoom. Es un honor poder decir que Panorama Internacional Festival de Literatura del año 2023, que lleva por tema en esta edición Prana, Brief, uh, se celebra con toda la intensidad y España este año es el país anfitrión porque algunos de los eventos se celebrarán en este país. Reitero mis agradecimientos a la Writers Capital Foundation y también hago una invitación extensiva a todos los que quieran participar en este festival. Eh, esta organización también está eh, certificada con la categoría de ISO. El Panorama Internacional eh, es un programa ganador mundialmente por ser el más largo festival de literatura dedicado a difundir los valores de la humanidad en todo el mundo. Quiero mencionar la tarea que realizan el presidente Pris Nambiar y la coordinadora general principal Irene Dobracabadia, sin los cuales nada sería posible. 
así como también a Johanna de Badayú, directora de los Recursos Humanos. Para mí es un honor ser el asesor de este festival, coordinador de España, y aunque debido a mis relaciones con otros países, en estos casos como por ejemplo Portugal o Italia o otros países de Latinoamérica, para mí estoy trabajando y colaborando intensamente con la ayuda de Filippo Papa, que es miembro del Comité de Trabajo, diseñador creativo y de Italia, quien desarrolla conmigo las tareas pertinentes a todo ello. También quiero mencionar, ya que se encuentran con nosotros, a los coordinadores de Italia y Alemania, Elisa Mascia y Jean Carsen, quienes realizan las tareas en estos respectivos países. También quiero expresar mis felicitaciones a todos los miembros y a todos los coordinadores de todos los diversos países participantes. La sesión de hoy consta de dos partes. La primera, que estamos ya realizando, es la que presentamos al mundo el Panorama Internacional Festival de Literatura y en una segunda, después los invitados que tenemos, podremos tener una conversación, un debate entre nosotros para dialogar algunos temas relacionados con los trabajos y el modo de ver la literatura. Como he mencionado anteriormente, este festival de literatura es un punto de encuentro para autores, sean poetas o escritores, de otros ámbitos literarios. Es un camino para recorrer juntos todo aquello que la palabra significa en boca de cada uno de estos poetas y escritores. El mundo se ha hecho pequeño. Las nuevas tecnologías nos permiten unir fuerzas y hacer llegar los mensajes y las ideas y los pensamientos. Los nuevos tiempos han de ser vistos como una realidad en positivo. Algo que nos hace crecer más y más día a día. Este festival debe ser entonces una catapulta hacia la unión, el entendimiento, la amistad y la paz. Yo soy un gran defensor del futuro, ese futuro que a veces da miedo, tal vez porque es complicado, porque es algo desconocido, pero que sin duda alguno será un tiempo que deberemos vivir. Entonces, aprovechemos las oportunidades que todos juntos podemos hacer que este futuro sea maravilloso que nos aporte nuevas emociones y vivencias. Hagamos que Panorama Internacional Literatura Festival 2023 sea una luz que ilumine el camino. Muchas gracias. Uh, adesso, do la palabra a Filippo, que lo leerá en italiano. Inicio, anche yo, porgendo el mio cordiale saluto a tutti i partecipanti a questa sessione odierna e a tutti coloro che ci stanno seguendo tramite Zoom. Per me è davvero un onore poter essere qui con voi e presentare il panorama International Literature Festival 2023. Questa edizione avrà come tema Prana and Beard e questo tema viene celebrato con tutta la sua intensità nel mondo intero. In particolare, la Spagna è uno dei paesi ospitanti di alcuni degli eventi che e progetti del festival. Rinnovo i miei ringraziamenti alla Writers Capital International Foundation, invitando chi fosse interessato a partecipare al panorama International Literature Festival 2023. Voglio ricordare che la Writers è un'organizzazione internazionale certificata ISO e che il Panorama International Literature Festival è un evento che possiamo definire da record mondiale, sia per la sua diffusione globale che per l'importanza che dà alla promozione della letteratura ai valori di pace e amore. Voglio citare il lavoro svolto del presidente eh, Pennambiar e della coordinatrice principale Irene Dora Cavaia senza i quali nulla sarebbe davvero possibile, nonché quello di Joanna, direttrice delle risorse umane. Per me, come ho detto, è un onore essere membro del comitato di lavoro e designer creativo dell'Italia uh, e a sviluppare un lavoro in sinergia con Joseph Barcelo, consigliere principale del festival e coordinatore della Spagna. I... Volevo salutare, mh, perché sono tra noi, anche i coordinatori dell'Italia e della Germania, Elisa Mascia e San Karschen, che svolgono con dedizione i loro compiti nei loro paesi. 
ed estendere il mio saluto e le mie con congratulazioni a tutti i membri e i coordinatori di tutti i vari paesi nel mondo. La sessione moderna, come ha già detto Johan, eh, si dividerà in due parti. La prima parte si sta svolgendo in questo momento, in cui presenteremo, stiamo presentando il programma International Italian Festival, e una seconda in cui gli ospiti, voi ospiti, potranno parlare della loro poesia e discutere alcune questioni legate al lavoro del mondo della letteratura. Questo festival della letteratura è un punto di incontro per gli autori, siano essi poeti o scrittori di altri campi letterari. È un mondo per viaggiare insieme e indagare sul significato di parola attraverso la voce di ciascuno di voi. Il mondo è diventato davvero piccolo e le sue tecnologie ci permettono di unire le forze e far passare messaggi, idee e pensieri. I nostri tempi e le nuove tecnologie devono essere visti come una reale positiva una realtà positiva, qualcosa che ci fa crescere sempre di più, giorno dopo giorno. Questo festival vuole essere il volano verso l'unione, la comprensione, l'amicizia e, la, e soprattutto in questo periodo la pace. Sono un grande fautore e difensore del futuro che verrà. Insieme a Ion Josef Barcelo siamo ottimisti e vogliamo lanciare il messaggio di non aver paura di quello che verrà anche se può sembrare complesso e qualcosa di sconosciuto, ma sarà senza dubbio il tempo che tutti noi dovremmo vivere. Quindi approfittiamo delle opportunità che esso ci può dare a tutti, e tutti insieme possiamo rendere meraviglioso questo futuro, in modo tale che ci possa portare nuove emozioni ed esperienze. Facciamo del panorama... International Literature Festival 2023, una luce che illumini la strada. Grazie mille. Thank you, Filippo. Uh, Irene, you can introduce uh, Elisa Masha and uh, Shankar Sen, uh, coordinators from Italy and uh, uh, Germany. Thank you so much. Uh, wonderful. Uh, speeches uh, by you, of course, uh, Professor Gian Joseph Barcelloi Bausa, and by uh, Filippo Papa. Thank you so much for introducing so well the Panorama Festival. Uh, I uh, take the advantage right now at this point to also welcome our chief coordinator from uh, Venezuela, Mariela Santana Porras. Uh, hola, Mariela and uh, also uh, Marco Antonio Rodriguez Sequeiros, a chief coordinator from uh, Colombia. No, from uh, Bolivia. <laughs> Thank you so much for being among us. Uh, also executive member of organizing committees, Maragdi Mitropoulou uh, from Greece. Uh, we also have here uh, Despina Dalmaris, editor in our, hello dear Despina from Greece as well but uh, lived so many years in Australia and she's uh, the, the editor of uh, Writer's uh, Edition magazine, the complete magazine online. Hello, dear. And also Vasiliki Draguni, uh, our other editor in uh, the complete online magazine. I hope I haven't forgotten anybody so far. And uh, now I give the stage to Elisa Masha, our precious coordinator Italy, a very good friend as well. I think the rest has to be said by her. Hola Elisa, bienvenida. Grazie, saluti a tutti. Um, di buongiorno, buon pomeriggio, buona serata, secondo da quale paese del mondo siate collegati a questo incontro culturale organizzato da Joan Joseph Barcelo, che saluto e ringrazio per il cortese invito. Saluti al presidente della Writer Capital Foundation, Fritnan Biar, Irene Dora Cavadia, eh, Joanna Devada Yavu e a tutti i coordinatori del Festival 2023 e a tutti i presenti che siamo qui riuniti per informare circa il quarto Festival internazionale della letteratura 
panorama che ha per tema prana, il respiro che si concentra sull'elemento aria in filosofia. Il nostro pianeta esiste grazie all'aria che circonda la Terra e la stessa è soffio vitale di tutti i movimenti sulla Terra, ad esempio le nuvole trasportate dai venti e le sabbie bagnate come gocce di pioggia. Guarda come i fiumi vengono trasportati via verso l'acqua lontana e catturata per quelle miriade di vite sulla terra. Guarda quei pensieri dentro di noi, lasciarsi trasportare dal sottile principio dell'aria dentro il corpo che suscitano ed evocano emozioni. L'aria è la base stessa dell'esistenza della nostra vita e del pianeta. Oltre a ricordare a noi stessi di respirare la bellezza della vita ed espirare gratitudine per la vita che ci ha benedetti, il Festival 2023 mira anche a prendere coscienza e a diffondere la consapevolezza dell'inquinamento atmosferico, uno dei temi più importante, importanti che l'umanità sta affrontando quotidianamente. Anche il Papa oggi ha parlato del, di questo problema dell'inquinamento e eh, di, di risolvere tutti insieme dando il nostro contributo. Speriamo che il Festival, questo ci auguriamo tutti con il nostro contributo, non solo stimoli l'intelletto ad esplorare aspetti filosofici, quelli più profondi dell'elemento aria, ma che diffonda in tutto il mondo un messaggio sull'importanza di essere tutti noi responsabili e a portare il nostro doveroso contributo, a mantenere pulito e sicuro l'ambiente per vivere meglio noi stessi e per le generazioni future. Pertanto l'impegno di tutti è di assicurare misure di protezione dell'aria. Le emissioni di inquinanti devono essere ridotte in modo che siano innocue per l'uomo e l'ambiente. Con il mutato entusiasmo che ha animato e ho manifestato insieme al gruppo di lavoro eh, del festival eh, scorso 2022, ho l'onore di rinnovare e di invitare i poeti e scrittori a partecipare al festival 2023 con le loro creazioni poetiche e letterarie per essere anche in questa edizione in sintonia con gli animi sensibili di ogni paese del mondo uniti dalla magia della poesia e saluto tutti con un grande abbraccio e con un pensiero di un grande poeta se l'aria mi raccontasse di te, vorrei prendermi per sempre nel vento, perdermi, vorrei perdermi per sempre nel vento. Eugenio Montale. Grazie. Grazie Elisa, grazie. Una meraviglia, una meraviglia tutto lo che hai detto. Grazie, grazie. <ride> Già, ecco, si incomincia a vedere qualche risultato, qualche piccolo risultato, in quanto eh, ci sono molti amici e amiche poeti, poetesse, da, non solo dall'Italia, ma io avendo, avendo contatti anche in altri eh, paesi del mondo, già che ecco, eh, desiderano con impazienza partecipare perché è incantevole, questo tema è molto molto attuale. Quindi grazie, grazie, ecco per me dico ugualmente che è un grande onore lavorare con, con questo grande gruppo mondiale. Grazie. 
Un abrazo a todos. Thank you so much. Gracias. Eres una parte preciosa de nosotros. Tú ya lo sabes. <laughs> Siempre con nosotros y todos están bienvenidos en este festival, no solo de nuestro país, solo eh, naturalmente de otros países también. Uh, now we will have uh, the chance to welcome uh, coordinator, chief coordinator from Germany, Sanka Sen. Dear Sanka. Hello, Irene. Uh, Hello, welcome. You have been with us since uh, last Panorama as well. Yeah. A great friend too. So the stage to you to tell us something about, for, I mean, from your angle. <laughs> Thank you. Uh, like, um, as you know that I am uh, like representing uh, Germany, so I would like to say everyone, guten Tag, everyone. So, um, vielen guten Dank. Tag. For, Willkommen. <laughs> Danke schön. Uh, vielen Dank für die Einladung. Und bevor ich auf Englisch uh, gehe, ich wollte ganz kurz uh, uh, über unsere Situation jetzt reden. Uh, Sie wissen, dass überall in der Welt gibt es jetzt um, viele Sachen, was halt nicht so schön ist. Deswegen wollte ich halt klein eine Idee vorbringen. Das sagt, die Markt sagte die Welt, du gehörst mir. Und äh, die heilt es auf äh, ihrem Thron. Aber die Liebe sagt zur Welt, ich bin dein. Die Welt gab ihr die Freiheit ihres Hauses. So this is uh, actually a um, concept from Tagore, a very famous writer. And uh, thanks a lot for inviting me. Before proceeding, I would like to uh, kindly mention uh, uh, the like uh, participants of, uh, in this show today. And thanks a lot, uh, uh, Irine Dora Kavadia, Chief Coordinator of Greece, then Johanna uh, Devadayu uh, from India, Chief Human Resources Officer, Johan Ias Barcelo, Spain, Chief Advisor, Coordinator Spain, Uh, Filippo Papa, Italy member, working committee, creative designer, and uh, my fellow uh, poets also here, Elise Maschia, Italy chief coordinator, uh, Italy, Cristina Pizarro, Portugal poet and writer, Dora Munoz, Spain writer, uh, Irma Bazzi, Italy mother of poet and Gabriel Galloni, Aldo Kalina, Iona, Italy poet. Yvonne Sanchez Paria, Spain, poet and artist, Yogo Pejman, Switzerland, poet and writer, and myself. Um, if I've forgotten someone, um, please uh, um, follow me uh, because I have read out from the participants list which we have now. So, yes, Prana, it's a very uh, beautiful topic uh, today which we have actually chosen. And here with I uh, kind of Uh, on behalf of Writers Capital International Foundation, I take the honor of being the chief coordinator of Germany. I take the honor of participating in the Panorama International Literature Festival 2023. This time's topic is Prana, the breath. Uh, we know that um, air is one of the four classical elements, uh, along with water, earth, and fire, and uh, in, uh, also in uh, Greek philosophy and also in uh, western alchemy we see that the sign of air is kind of um, an upward pointing triangle bisected by the horizontal line so uh, we know that um, the importance of air currently as mentioned by fellow colleagues um, like it's not only that our mind which needs prana our body also needs prana and uh, it's kind of uh, uh, energy beyond a simple breath which you just inhale and exhale And also it helps us to give our soul the energy to re reincarnate. And uh, maybe at some point of this uh, uh, reincarnation, we might reach to a breathless state where uh, kind of a moksha or something is also uh, awaiting us. And we reach kind of a breathless state where we don't need to breathe at all. Um, so it's a very uh, divine uh, topic And uh, I would like to say that uh, beyond life and death, um, the journey of prana is actually uh, also helps us to kind of find the divine truth, uh, which is uh, nothing but it's the supremo, the, the divine truth. Uh, and uh, this is the energy, this, this uh, prana, which helps us to reach that stage. 
and current uh, topics uh, currently we know that um, uh, to live we need to breathe and our prana is our life's uh, main thing and we solely depend on air and uh, air pollution is also something which is very vital nowadays and uh, as you know that our body our lung system gets affected not only by air pollution also by different germs viruses for example coronavirus which also kind of infects our breathing system and directly and this might also uh, be very uh, dangerous at some at times and i think that at this point where the whole world is still struggling to come out of this coronavirus pandemic uh, this topic will uh, create an awareness uh, mm -hmm. in lot of people uh, in order to understand the importance of breathing because uh, you can also starve uh, for few days you can also stop drinking and still exist but you cannot stop breathing and that will actually kind of choke you and and your life will end uh, um, at the soonest possible time so the importance of breathing is something which the whole world needs to understand and we need to not only clean the air pollution or we need to kind of uh, see that our kids our families are also protected against all different types of viruses which is existing in the world and take a global uh, action against uh, <clears throat> protecting our breathing system and also we know that uh, a word called pranayama comes from indian yoga so which has lot to do with the uh, uh, breathing system and this uh, through this pranayama in yoga in indian yoga we can control our uh, breathing in such a way that our lung becomes healthy enough to kind of tackle all kinds of uh, infections the the different viruses and makes us um, uh, healthy people um, and so uh, it has a lot of um, um, implications in also the hindu mythology and uh, prana kind of uh, is described also as kind of the vayu and uh, vayu is nothing but an uh, word uh, meaning uh, the wind uh, which actually also uh, helps us to kind of live and uh, we know that different aspects of wind for example if it is uh, blowing smoothly uh, we kind of enjoy it if it is like a spring wind uh, slowly blowing uh, across we kind of enjoy enjoy the sweetness of it but it can also become very harsh and also very strong and it can destroy towns and uh, it can destroy cities you know that cyclones tornadoes so the air uh, which is circulating the whole world is also very vital and uh, air and the breathing system um, like they go along with each other and uh, we need to understand the importance of of this uh, important part of the four classical elements so with this i would like to say that um, thanks a lot for having me here and i have also kind of uh, taken up the responsibility of uh, getting in a uh, couple of uh, talented people from across the globe um, in presenting their poems and their writings and myself have also kind of composed uh, one uh, one on writing uh, for this festival and with this i uh, would like to thank all of you for for having me here and uh, i'm looking forward for an exciting uh, participations in the coming future thanks a lot vielen thank dank chan chan ka sen i wünsche dir eine gute abend danke schön es freut mich sehr uh, hier zu sein ja ja uh, irene you can follow with other coordinators if want uh, to say something uh, of course uh, before going to the coordinators I would also like to say a few things in uh, our own language, in Greek, because we have some Greeks here, uh, yes. quite a few, and uh, I'm, I'm not sure all they, they all understand what it is about, of course, also for the public. Uh, I will mention something that uh, has been written already about the festival uh, in, um, in some blogs and in some uh, uh, online newspapers, which uh, makes us happy. This is from uh, a Greek one, from a Greek portal. Το μεγαλύτερο λογοτεχνικό φεστιβάλ παγκοσμίως, Panorama International Literature Festival, 2023, άνοιξε τις πύλες του. This is actually the title saying that the, the biggest, the greatest 
uh, literature festival worldwide, Panorama International, has already started. Η τέταρτη σεζόν από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ λογοτεχνίας στον κόσμο, το, τέτα, το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Writers Capital Foundation, με τη συμμετοχή περισσότερων από 76 χωρών σε όλο τον κόσμο, πρόκειται να διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2023. Το φεστιβάλ που πέρυσι διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, με διοργανώτρια χώρα την Ελλάδα, και εγγενίασε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ Παραρτήματος Ελλάδας, κ. Στέφανος Βογαζιανός Ρόη, διοργανώνεται φέτος από την Ισπανία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει διακριθεί με το παγκόσμιο ρεκόρ ως το μεγαλύτερο σε διάρκεια πολύγλωσσο φεστιβάλ λογοτεχνίας, αφιερωμένο στη διάδοση των ανθρωπιστικών αξιών, στην ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και φυσικά στην ένταξη του σύγχρονου ποιητή και συγγραφέα σε μια ενιαία πλατφόρμα με αμοιβαία ωφέλη για όλους, καθώς στο φεστιβάλ συμμετέχουν διάσημοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο. Η διαπρεπή συγγραφέα και βραβευμένη με το βραβείο της χώρας της, Dr. Pratibha Ray, ανακοίνωσε στην Ινδία το τέταρτο πανόραμα International Literature Festival, δηλώνοντας τα εξή. Ο άνθρωπος είναι μοναχικός σήμερα γιατί χτίζει τείχους αντί για γέφυρες. Η λογοτεχνία, αντιθέτως, χτίζει γέφυρες και γκρεμίζει τείχη και εμπλουτίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Το θέμα του φεστιβάλ, που συζητά τόσο τις φιλοσοφικές όσο και τις περιβαλλοντικές πτυχές του αέρα, είναι επίκαιρο στις μέρες μας. Η πλατφόρμα δε του φεστιβάλ αναμφισβήτητα θα διευκολύνει την διαπολιτισμική επικοινωνία, δίνοντας κίνητρο για εξαιρετικές συζητήσεις και συνάμα την επιβεβαίωση της δύναμης του γραπτού λόγου. Το πρόγραμμα λοιπόν υπογραφής του Writers Capital Foundation το οποίο είναι αφιερωμένο στη διάδοση των πανίσχυρων αξιών της ανθρωπότητας μέσω της λογοτεχνίας, αποσκοπεί ακριβώς αυτό, στο να βοηθήσει τις πολιτιστικές ανταλλαγές και να επιτρέψει στους συγγραφείς να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ανοίξουν περαιτέρω το διαμέτρημά τους, αναμετρώντας τις δυνάμεις τους με εκείνες των άλλων ομότεχνών τους, αλλά και με τις δικές τους επίσης να ανοίξουν τα φτερά της σκέψης και της δημιουργίας, βουτώντας τα φιλοσοφικά ύδατα και ανακαλύπτοντας πτυχές που δεν είχαν έως τώρα αγγίξει με τα μάτια του νου και της ψυχής. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο φέτος, όπου οι σύνεδροι θα παρουσιάσουν τα έργα τους τόσο εικονικά όσο και με φυσική παρουσία σε διάφορα εθνικά φεστιβάλ στις συμμετέχουσες χώρες. Στην Ινδία τώρα το φεστιβάλ συνεργάζεται με το Central University της Κεράλα, την Ανώτατη Λογοτεχνική Ακαδημία Sa- Saitia Academy και την Κρατική Ακαδημία Κινηματογράφου. Η Εθνική Εκδήλωση στην Ινδία θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη του Kerala Central University στο Kazragod, αν το λέω σωστά. Το φεστιβάλ στο οποίο θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα από την Αποστολή Εκλεκτών Λογοτεχνών Συνέδρων της χώρας μας θα διαρκέσει από τις 29 ως τις 31 Ιανουαρίου. Θέμα. Το θέμα του φεστιβάλ έχει στοιχείο του το στοιχείο του αέρα στη φιλοσοφία. Ο πλανήτης μας οφείλει την ύπαρξή του στον αέρα που περιβάλλει τη γη μας και για τον ίδιο ακριβώς λόγο είναι ευγνώμων η κάθε μορφή ζωής. Ο αέρας αποτελεί τη βάση όλων των κινήσεων στη γη. Ας αναλογιστούμε τα σύννεφα να παρασύρονται από τους ανέμους και να ποτίζουν την άμμο σαν σταγόνες βροχής. Α κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο τα ποτάμια παρασύρονται μακριά και φέρνουν νερό για τα μυριάδες είδη ζωή στη γη. Ας παρακολουθήσουμε αυτές τις σκέψεις μέσα μας, να παρασύρονται από την παρουσία της λεπτής ουσίας του αέρα μέσα στο σώμα μας, να διεγείρουν τις αισθήσεις και να προκαλούν συναισθήματα. Εκτός από το να υπενθυμίσει τον καθένα από εμάς να αναπνέουμε την ομορφιά της ζωής και να εκπνέουμε ευγνωμοσύνη για τη ζωή με την οποία είμαστε ευλογημένοι, το φεστιβάλ στοχεύει επίσης στη διάδοση της ευαισθητοποίησης και την ατμοσφαιρική ρήπανση. Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το ανθρώπινο είδο, που πολύ σωστά υπόθηκε ήδη και από του προαλήσαντε. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, κάθε χρόνο περίπου 7 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρήπανση, το οποίο είναι ένα τεράστιο νούμερο. Και δυστυχώ αυτό δείχνει ότι ευθύνεται για περισσότερου θανάτου από πολλού άλλου παράγοντε κινδύνου. Ε, σε ό,τι αφορά για το φεστιβάλ, κλείνω με αυτό. Είμαστε βέβαιοι ότι το φεστιβάλ όχι μόνο θα προτρέψει τους διανοούμενους να εξερευνήσουν τις βαθύτερες φιλοσοφικές πτυχές του στοιχείου του αέρα, αλλά επίσης θα διαδώσει και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο σχετικά με τη σημασία να διατηρούμε το περιβάλλον μας καθαρό και ασφαλές για τις ερχόμενες γενιές, δήλωσε ο πρόεδρός μας, κ. Πριθ Νάμπιαρ. Αυτά στην ελληνική γλώσσα για τους φίλους Έλληνες. Και τώρα πηγαίνω στους ε, coordinators. 
And I'm going back to the coordinators. Thank you for listening to our Greek uh, language too. Um, thank you so much for the time. Uh, I don't know if uh, somebody would like to talk a little bit, just a little about the festival. Um, perhaps Mariela Bora Santana would like to say something. Querías decir algo sobre el... Quieres decir algo? Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas noches, buenos días, según donde esté. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes en Panorama Literatura Festival, porque de verdad, eh, para mí y para los que sé que participamos en varias ocasiones, eh, significa mucho poder llegar a tantos países y llevar nuestra poesía a esos países y con ellos este bello mensaje, porque prana, el aliento de vida, es un tema maravilloso para desarrollar. Yo invito a todos los venezolanos que hoy en día, hoy nos sentimos muy orgullosos porque acaba de ganar un poeta de nosotros, Rafael Cadenas, el premio Cervantes de Literatura 2022, él es una inspiración para que todos sigamos por este camino y sepamos que a través de la poesía se puede lograr mucho en el mundo, se puede lograr todo aquello que el mundo necesita para mejorar. Él lo hace a través de su poesía y yo quisiera que los latinoamericanos participaran también. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Yo creo que también, si quiere participar y comentar algo, uh, Marco Antonio, coordinador de Bolivia. Marco Antonio. Creo que su uh, conexión está interrumpida. Mal. No bueno, sé. Sí, sí, sí. Uh, uh, is, mm, I don't know if uh, is another, another coordinator or no. Uh, maybe Smaragdi would like to say something. Σμαραγδί μου, θα ήθελε να πει ένα χαιρετισμό. Σμαραγδί, from the organizing committee, executive member of Writers Capital. Hello, dear. Καλημέρα, καλησπέρα. Hello, good evening, buenas tardes. I'm so I'm feeling honored and blessed to be part of organizing committee of Panorama International Literature Festival. And uh, I really love the theme, Prana, the air, uh, because uh, in my opinion, the air can be inter interpreted in many ways. It is the air that we breathe, but it, it, is so, it can also be a symbol of safety, of freedom, of expression, and of existence. And uh, air is so valuable as life itself. Thank you very much for this opportunity. Thank you, Maragdi. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you so much, Maragdi. Now is with us Marco Antonio. Marco Antonio Rodriguez Siqueiros. Buenas tardes. Chief Coordinator de Bolivia. Un saludo a todos los participantes. Hola, bienvenido. Hola. <coughs> Sí, un saludo a todos los que están participando y una alegría estar nuevamente con ustedes. El festival yo creo que va a salir hermoso porque hay eh, mucha expectativa y ojalá podamos eh, ser un número más grande que el año pasado en Bolivia. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te, ¿Qué te parece el eh, tema del aire? Eh, está saliendo muy entrecortado, pero el, eh, sí, sí, lo, lo sé, eh, es... el tema es importante, ¿no? El, sobre el aire, está hablando no solamente sobre el aire, sino sobre la vida y sobre la naturaleza, el ecosistema y se porque es amplio y eh, tanto a nivel filosófico
Sí, exactamente. La conexión no es estable, pero hemos escuchado un poquito de Marco Antonio. Muchísimas gracias. Uh, creo que uh, ahora no, no tenemos más coordinadores. No. Bueno, vamos. Uh, are we going to the second part of? Uh... Hey, uh, we do the second part at, at the of end. Course. If you want to session, uh, yes. present, uh, I think it's Manuela Mahanti, no? Uh, yes, uh, uh, I don't see very to end, well. Let's to end see. the session, no? Mm -hmm. We, we start the second part, ¿ok? Sí, sí, por favor. La llevo yo. Entonces yo me, me dirijo a los participantes. Vamos a empezar uh, la parte de debate poético, literario, que habíamos dicho que teníamos una parte de debate literario. Uh, vamos a, a entablar una pregunta. Yo haré una pregunta, formularé una pregunta a todos los poetas. ¿Podéis preparar? para dar o leer una poesía, si queréis, cada uno de vuestra, de respecto a la pregunta que yo voy a hacer inicialmente. Pero, como van a ir respondiendo los autores, entonces la podéis entrelazar, eh, no la pregunta solamente, sino la respuesta que creáis correspondiente a vuestro modo de entender. Uh, yo iniciaré la sesión eh, a eso con la segunda parte, a hacer una demanda a todos quelli que son autores eh, hospiti, eh, la domanda la farò eh, globale per tutti. E quello che risponderà eh, sarà il primo, ma dopo il eh, secondo può rispondere eh, seguendo l'ordine dalla risposta a quello che ha sentito dal primo o se invece preferisce fare un cambio e commentare qualcosa di diverso, lo può fare, non c'è problema. Anche po potete leggere una poesia, una vostra poesia, ognuno, da vost dalla vostra produzione. La domanda uh, è cosa uh, sentite voi um, che è la poesia, essere poeta? Da dove viene questo di essere poeta? Come comincia il percorso uh, e come vengono le motivazioni per diventare uh, poeta? C'è un talento che viene da uno stesso? C'è una, una illuminazione divina? C'è qualcosa di speciale? Lo dico in spagnolo, la pregunta è... Uh, cómo se llega a ser poeta, cómo se siente ser poeta, uh, qué significa esto de ser poeta, es, eh, se siente que viene motivado por, una, por, una, por un talento propio que nace de sí mismo, una necesidad de expresar algo de dentro o una iluminación o otra cosa diversa que crea. Uh, ¿Quién quiere empezar o quién quiere ser el primo? Ivón, ahora, Ivón, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas en todos lugares del mundo. Eh, creo que las tres opciones se combinan, son combinatorias. En unos casos hay elementos que hacen que se pondere más eh, el haber nacido poeta o el haberse sentido en, cierta, en cierto momento iluminado. Y creo que con un poema muy corto que tengo escrito sobre, sobre esto, Sintetizo. El lugar de las ideas se titula. Entre palabras, condensada luz en diminutos espacios. Convertidos en infinitos, rozamos céfiros en cascada de pétalos. Lánguidos sobre brosas, horizontes internos, bosques de niebla. Goteo de sombras entre ramas, el tronco en su turno crece. Somos aéreos, aéreas, las verticales raíces, estamos en el lugar de las ideas. A partir de la filosofía, a partir del pensamiento, del sentir, profundamente en ese prana de respiración interna es donde empieza toda la vida interior que sale al exterior. Muchas gracias. Grazie Ivon. Chi vuole contestare? Chi vuole rispondere? Può rispondere o può fare una diversa? La... Allora, Irma, avanti. Eh, 
Eccoci. Buonasera e grazie a tutti come sempre per averci ospitato e per essere qui tutti quanti insieme. Io, perdonatemi, mi muovevo ma cercavo di usare il telefonino come traduttore per riuscire un pochino a starvi tutti dietro. E, um, io non, non scrivo, io non sono una poetessa, sono la mamma di Gabriele Galloni, è lui il poeta. Quindi mh, personalmente non saprei rispondere con esattezza a questa domanda, però io credo che ehm, nello scrivere scriviamo tutti, possiamo scrivere tutti, ma soprattutto nella poesia io credo che c'è la propria anima, le proprie emozioni, quello che si prova nel quotidiano. Quindi, mh, qualcosa dell'io, dell'interiore. Io questo lo, lo vedo negli scritti di Gabriele, insomma, anche se comunque molto anche l'ambiente lo ha influenzato, eh, che può essere la luna, può essere il mare, possono essere i tramonti, eh, la vita quotidiana, però credo che eh, voi poeti siete delle anime nobili e, e nobili si nasce non lo si diventa per cui questo è il, il mio pensiero non da poeta non da scrittore ma semplicemente da mamma da quello che vedo al di fuori siete delle anime oltre con delle emozioni e delle sensibilità che vanno oltre quelle noi tra virgolette eh, con i piedi per terra con i classici i classici umani, i semplici umani, insomma, avete veramente una marcia in più. Questa è la mia sensazione e il mio pensiero. Soltanto questo, insomma. È la non poesia, so... è la sì. poesia di, di Gabriele. Va benissimo. Ne leggo ecco una così a caso, come è uscita. Non sai più dire quando torneremo. Noi siamo adesso le ultime creature. Siamo cresciuti. E in fondo è stata breve questa vacanza al di là della terra. Grazie di cuore. Grazie. Grazie Irma, grazie mille. Chi è... continua? <ride> Chi segue? Tu, Aldo, Aldo Galina. Avanti. Il microfono, il microfono. Mi sentite? Pronto? Sì, mi sentiamo, ci sentiamo, sì. Ciao a tutti, ciao, grazie, grazie per avermi invitato. E volevo dire alla signora, alla mamma del, del poeta, eh, che sì, diciamo, è un dono fino a un certo punto, nel senso che eh, penso che tutti noi abbiamo una, una sensibilità come la signora ha appena manifestato, la sua sensibilità. E, ovvio che, mh, diciamo, certe persone hanno più la facilità di... Eh, di guardarsi dentro nel senso di andare, andare in profondità il mio andare in profondità è un'espansione un cioè andare all'interno ma vado all'interno ma dopo si espande tutta la coscienza no? e questo qua è un po' il discorso e in questo stato un po' mentale eh, nascono dei versi nascono delle, delle immagini che dopo si trasformano in poesia si trasformano in eh, in, non so, magari in, in video poesie, in, nelle cose che io faccio, ecco, in sculture, eccetera, eccetera. E, e perciò penso che tutti abbiamo questa, questa dote. C'è chi però riesce di più a, a entrare in questo stato un po' così magico e, e avere questo, diciamo, eh, mantenere questo stato di, di magia creativa è molto difficile, anche perché nella vita quotidiana siamo molto sempre un po' così eh, tirati giù, no? Tirati giù dalla, dalla nostra quotidianità, dal lavoro, da tutte queste cose. Però bisogna sempre mantenere un certo stato di, 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 di poesia per, per riuscire a vivere meglio. E io vi leggo adesso, vi leggo adesso una poesia che eh, va un po' a esprimere quello, quello che ho detto adesso. In equilibrio c'è un luogo dove giaccio l'umbilico le intenzioni espressive. Farle scivolare nel visibile è il dovere di ogni uomo sensibile. Grazie. Grazie mille Aldo. 
¿Quién continúa? ¿Quién se atreve? ¿Habéis entendido, supongo, los italianos? No hay problema, no hay problema, italiani. Con el que para en español o portugués, ¿habéis entendido bien o más o menos, no? Más o menos. ¿Quién responde? ¿Otro italiano o, o fuera de Italia? ¿Dónde vamos? Puedo continuar yo, si queréis. ¿Vale? ¿Has entendido? Sí, has entendido más o menos lo que... Uh, pero es que, vale, uh, sí, sí, he entendido lo que... Lo sí, que bueno, han, menos, uh, ¿sí? yo he pedido lo que era la poesía, cómo nace... Uh, ya, y ya, que, ya. Ivonne ya. ha hecho un comentario uh, que era sí, en español, que lo he entendido. Y Ma Bachi, que es la mamá de Gabriela Galoni, es un poeta que pareció uh, hace un poco más de un año, eh, joven, es la madre, por eso habla en el nombre del hijo, y Aldo Galina también es un poeta, artista italiano. Han comentado más o menos que la poesía nace del alma, que la poesía, entre los dos, digo lo que han dicho los dos, ¿eh? un sí, poco sí. igual, pero y que también la poesía está en el entorno. Se puede coger la luna, el paisaje. Sí. Adelante, Dora. Uh... Dora, de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, española. Hola, hola a todos. Bueno, uh, para empezar, uh, la pregunta está, tú has preguntado sobre la poesía. Yo no escribo No, la poesía. escritura, la, la, la ya, ya, escritura ya, pues, es igual. A lo yo mismo. no escribo poesía, yo no he escrito poesía desde que era adolescente. Yo soy un poco como, como la hermana de, de aquella poeta Lascinsborska. Dice, mi hermana, que tiene un poema que a mí me gusta mucho, dice, mi hermana no escribe versos. Pues yo soy como la hermana de Silvorska, que no escribo versos, los escribí cuando, en, en mi adolescencia, y escribo prosa. ¿Y sobre de, de dónde nace el escribir? O sea, yo no sé, yo creo que hay que tener una, bueno, alguna, alguna habilidad, pero que, que se hace. O sea, como todo, eh, no se nace, yo creo que se, que, se, que se hace. ¿Y de dónde salen mis textos? relacionando de dónde salen los poemas, mis textos salen de la vida, salen de lo que veo, de lo que escucho, de lo que, sobre todo de lo que no me gusta, de lo que quiero profundizar, de lo que quiero aprender mejor. Cuando hay algo que me llama la atención por, porque ya sea una injusticia, una, algo que no, que no funciona, entonces, eh, de ahí sale, sale lo que escribo. Eh, porque escribir me, me proporciona superpoderes. Yo creo que la escritura proporciona superpoderes. O sea, hace que tú puedas vivir otras vidas, que puedas meterte en la cabeza de, de otras personas, eh, de otros personajes, que puedas explicar cosas que casi ni tú misma sabías que sabías porque eh, conecta un poco, supongo, con el subconsciente. Esos momentos brillantes del escribir, que supongo que también nos pasa a los poetas. Eh, por cierto, a mí escribir me cuesta mucho. O sea, yo, no, yo no, no disfruto siempre que escribo, pero sí en algunos momentos, que son esos momentos brillantes en los que creo que el, el subconsciente se dispara y, y uno eh, escribe eh, cosas que ni tan solo sabe que sabía. Y yo creo que, que escribir es un poco también eso, eh, es como dice una, una poeta, hay una, una, una poeta mallorquina eh, que a mí me gusta mucho, eh, Antonina Cañellas, que Joan conoce, eh, dice yo escribo porque no sé ladrar, eh, entonces yo creo que también escribo porque es mi manera de, de ladrar y de enfrentarme al mundo, y escribo por eso y porque, y porque no sé bailar tangos. He acabado, de momento. Puedes leernos, si quieres leernos brevemente un trocito, ¿no? No lo tengo aquí, tendría que salir. Bueno, no, pues calor, tranquila, no, pero... ya está, gracias. Sí, sí, no. puedo, leer, puedo leer algo, lo, pero lo busco mientras otro habla. Bueno, luego más tarde, bueno, después de entender. Sí, bien. porque lo puedo buscar en el sí, móvil. Sí, sí, o... de acuerdo. Porque sí. Ahora, con este ordenador, no sé cómo salirme de esto para ir a buscar ah, otra cosa. ¿Okay? Adesso ancora ci manca, uh, Hugo, per rispondere y Cristina Pizarro. Uh, así que tendrías que decidir uno de los dos quién responde. Hugo, puedes hablar. Adelante, Cristina. Yo. Hola, buenas noches a todos. Buenas tardes. Pues a mí me está gustando muchísimo porque creo que este tema es muy vasto y a oírlos a todos 
pues he recogido partes de cada uno. Eh, lo encuentro muy, muy divertido, que cada uno tiene una percepción diferente, eh, porque cada uno de nosotros pues, no somos únicos. ¿no? Y me ha gustado esta última intervención de, de Dora Muñoz, porque es verdad que, que las cosas no salen de la alma, pero la alma la tenemos todos y no todos escribimos. Y entonces hay aquí una pequeña variante y voy a dar mi opinión. Yo creo que quizás, porque el poeta, el escritor, creo que no tiene, no tiene certezas absolutas de por qué hace lo que hace, pero a mí yo lo encuentro como que es una forma de estar en la vida. Y yo escribo por necesidad, una necesidad natural, esto es, Escribo como respiro, porque tengo que respirar, que si no me muero. Eh, como como, como tengo que dormir. Todas esas necesidades que uno sabe que son básicas y los que no son escritores no la entienden como, como necesidad, como siendo básica, como siendo una cosa que si no la hacen, pues se mueren. Se mueren, no físicamente, pero con, como persona, pues yo me siento muerta si no, si no escribo alguna cosa. ¿Y cómo se me empieza eso? Pues se me empieza en una forma muy natural. Yo, en la mayor parte de las veces, yo no sé lo que voy a escribir. Siento una voluntad, empiezo escribiendo y a veces me sorprendo con, con lo que sale. Y me leo el poema y digo, ¿qué quieres tú decir con esto? Decir con esto. Me lo explica, Cristina, explícame. ¿Qué te ha pasado en la cabeza para escribir esto? Y a veces pues hay tres, cuatro cosas diferentes, a veces hasta antagónicas. Es como que eh, a través de mí, pues yo no creo que tenga nada dentro, que, que soy yo que estoy escribiendo, pero lo que sale a veces es difícil para mí interpretarlo en todos los sentidos. Tengo uno para ello, pero hay otros. Y a veces, tiempos después, he eh, vuelto a, a leer el poema y lo que leo es completamente diferente. Eh, me gusta también, pero tiene otra interpretación. Y uno de estos días, una, una lectora, una persona que lee mis poesías, una señora, porque tiene 76 años, eh, me ha dicho una cosa muy bella, una definición de poesía que os gustaría de partillar. Que me ha dicho, en portugués so, suena mejor, pero, pero no lo vais a entender. Entonces, en, el, en el castellano es así. La poesía es el arte de decir lo común de una forma que no es común. ¿Me entendéis? Como que a veces pegamos en palabras muy sencillas que separadas no tienen grande sentido, no son como que tan bonitas así, pero la forma como las escribimos, la composición que, que hacemos, pues la torna de una forma que no es vulgar, que no es común. Y eso les gusta a las personas. Eh, otra cosa es que, de mi parte, me sale de una forma natural. Es decir, yo, yo no trabajo, no trabajo los poemas. Los escribo y como me salen es como los dejo. Hay una palabra, quizás uno u otro, un, un sinónimo que voy a buscar, eh, porque no está en el, en el sentido, en el contexto, pero casi nunca hago modificaciones. Como sale, es, pues, lo publico así. No hago como que revisiones. Y, eh, es, es natural. Y como es natural, para mí es fácil. Me sale y lo dejo como está. Creo, estoy de acuerdo con Dora Muñoz cuando ha dicho que son otras realidades. Es que quizás el poeta o el escritor tiene un deseo como que muy íntimo de alguna eternidad, o sea, nosotros hay personas que lidan muy bien con la muerte y otros que no. Y a veces creo que el escritor, cuando deja sus libros escritos, eh, es una forma de que su vida aún se mantenga después de muerto, o sea, que otros puedan leer lo que él ha escrito, no por narcisismo, no es en ese sentido, es en el sentido de que Aquí, eh, como que una actividad social, aquí, aquello que yo escribo, 
va a servir, yo me muero, no puedo hacer nada a partir de ahí. Pero si dejo algo escrito, hay personas en el futuro que podrán continuar leyendo lo que escribo. No por vaidad, no por nada de eso. Lo entiendo en el sentido de que hay una eternidad de aquello que es efémero, que es nuestra vida. Eh, puedo leeros un poema, lo tengo en portugués, pero creo que lo podré traducir. No, en portugués, en portugués, en portugués, original. ¿Tú crees? Sí, en portugués. Porque en castellano lo leo muy fácilmente y hay personas que lo entienden mejor, ¿no? Como quieras tú. Como quiero yo. Eh, me estaba ocurriendo una cosa. Sí. El poema se llama A Solo. Déjame un poquito para ser lo que, yo, lo que soy o que creo ser. Déjame, déjame sola, sin nada, con tal vez lo que ha de peor, el preconcepto del preconcepto, que ve defecto hasta en las alas de un ángel. Déjame huir de un dios, donde yo presiento un diablo, o apenas un hombre, luchando entre los dos, caindo de la puente que los une, no de, de, de aquel que los separa. Si en, el, si en el medio de todo eso yo no me veo a mí, quizás sea porque no, no estoy ahí. Déjame, déjame por un instante, sola para siempre. Y quizás un día regrese de lo que siempre he sido, pero de esta vez en paz. Gracias, Cristina. Uh, ancora riman, rimane Hugo Peyman y voy a dar la palabra también a Carlos Correa para que nos lea algo si quiere comentarlo. Lo voy a incluir, no estaba previsto, pero te voy a dar la voz. ¿Quién quiere responder primero, Carlos o Hugo? Hugo, adelante. Adelante, Hugo. No, lascio la palabra a Carlos. Ahora, allora, Carlos, Carlos, responde tú primero. Ok, buenas tardes, noches, días a todos la invitación. Eh, mi concepto es que escribir o la poesía es una fuerza que nace del interior en un momento inesperado. Es como dar la respuesta que uno le da a un sentimiento a un entorno. Es la belleza del momento que te confronta. Ahí surge la escritura. Es la respuesta que tú le das a algo que te sucede, algo que te maravilla algo que te confronta, algo que te hace sentir, que te hace sentir vivo. Eh, mi poema lo va a decir en italiano. Mentre alcuni vanno, alti arrivano. La vita è breve o lunga, quanto vuoi. L'ambiente ti mette di fronte, affinché tu lasci una scia delle tue opere e prendi il respiro che ti serve per affrontare la vita. Non so se quieres che lo diga in español también. No sé, yo creo que lo puedes dejar así en italiano, ya va bien. Eso es lo que tengo que decir, sí, finalmente el alma te confronta y te hace escribir algo para dejar un legado. Cuando, este, como decía la poeta anterior, estés mm. vivo o hayas fallecido, tu legado perdura y seguirás vivo en el consciente colectivo. Creo que eso es lo importante para un escritor. Gracias. De acuerdo, gracias, Carlos. Uh, tú, Hugo, se voy. Avanti. Ok, ¿cuánto tiempo para hablar exactamente? No, habíamos definido en 15 minutos, máximo. Oh. Eh, no sé, so, uh, espera un momento. Irene, ¿do you want uh, that the others read some poems, uh, the Greek and... Thank you, I would like to invite um, some of our friends here who have not actually uh done some preparation but it's uh, fine i guess um uh, maybe alexandra could um say a hello and tell us something about the theme air if uh you can hear us alexandra is a he's grabsy cat it's me post as a must be cat poly poly micro get a thema um now placusa in english right Oh, of course, whichever, yes. Yeah, uh, 
I had, um, I think it was Yvonne Sanchez. She mentioned uh, Zephyrus in uh, her poem, who in mythology is the god of the winds. Mm -hmm. uh, is that correct? The, yeah. I'm not sure if I heard the name, but uh, I, I heard the, the notion. <laughs> yes, I'm, I'm sure. certain that she mentioned the, uh, so um, yes, well, prana, as we know, is not just the air that we breathe, it's also the life energy, um, the chi that, which they call in China and uh, in Chinese. Um, and uh, well, in ancient Greek mythology, Zephyrus was the god of um, the winds and uh, generally of the etheras, the etheric, um, let's say, energy. So prana is not just uh, the air that we breathe, it's uh, an etheric energy, um, a life-giving uh, and soul-raising soul energy. Um, well, the, I mean, so I was quite uh, pleased that some that, you know, a lot of people do know about Zephyr um, and the Greek mythology. Thank you, Alexandra. Thank you. So it's, and Vicky, it's true, Draguni, mythologies also do you combine want to each say other. Mm -hmm. Vicky, do you want to read the poem or something? Sorry, you, you want me to, okay. to read it? Can you, can you hear me now? Hello, Vicky. Nice to come. Hello. Hello, Vicky. Yes, yes. Good evening, everyone. Uh, good evening, everybody. Uh, it is so wonderful to see you all here. I'm thrilled to collaborate with such a friendly and supportive team. I appreciate the opportunity to work with you all. And uh, on behalf uh, of our online magazine, Writers Edition, I would like to welcome Panorama 2023 and uh, congratulate all the fantastic team organizing this multilingual festival, which embraces all continents and unites people through literature. Thank you so much, Vicky. Thank you so much. Uh, what and, do you think um, of the theme AR? Do you like mm -hmm. it that we have uh, selected this one this year? Uh, yes, it's, um, it's very interesting. Uh, I would like to say something that uh, uh, all creatures uh, transmute according to the harmony of the four elements. The four elements are the necessary station for every earthly existence to transmute and evolve. Perhaps at different levels, uh, each of us, since um, each entity is a separate individual case, but we will all cross the path uh, of evolution. Um, the element... Uh, of air, however, is the same principle that we are all called to know, uh, because air knows no borders. Uh, it's constantly moving, redistributing uh, its uh, material throughout the planet. And uh, with its help, we become partakers of a wider reality, as all living organisms coexist, breathing the same air. Um, so I think it's um, it's a very important and uh, interesting uh, theme. Thank you so much, dear Vicky. Thank you. Really inspirational. Air, air, is, air is the eternal messenger mm -hmm. that travels endlessly, bringing messages from every corner uh, of the earth and telling us stories about distant places. Thank you. Uh, so, Thank you so much. If Elena, and Pantelis, Elena and Pantelis, if you want to say uh, something, uh, and, and then we end with Hugo, is the last. Uh, I would like to mention here that Elena Pantelis, and we also have here also Costandina Condomari, they are authors, they're not poets, but they are poets in their hearts, actually. Uh, hello, Costandina Contomari. We have you here too. Costandina is a consultant, actually, a counselor of uh, 
uh, financial things, financial issues, especially mm -hmm. specialized also in uh, children. That is why she, she has written a very nice book, Little Heroes, Great Leaders, which was also presented in uh, Cyprus University uh, last week. And we're so proud of that. It is uh, released by a writer's edition anyway. And uh, also Pantelis and Elena uh, are also are always messengers of uh, love and hope to little children that uh, suffer mm -hmm. from diseases. I'm not sure if they can hear us, but uh, they're with us as always. Costadina, would you like to say hello? Μήπως η Κωνσταντίνα μας ακούει, θέλει να πει ένα γεια σας. Έλα Κωνσταντίνα μου, καλώς τη. Καλησπέρα και από εμένα. Χαίρομαι που είμαι και εγώ μέρος μιας ομάδας καταξιωμένων συγγραφέων από όλο τον κόσμο. Καλωσορίζουμε το φεστιβάλ και χαίρομαι που είμαι και εγώ μέρος αυτού του φεστιβάλ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κωνσταντίνα. Thank you so much Κωνσταντίνα. Congratulations on your great work. Thank you. Έλενα, θέλεις να πεις ένα καλησπέρα, μια καλησπέρα. Βεβαίω, να, να καλωσορίσω και εγώ το φεστιβάλ 2023. Ε, πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη που και φέτος είμαι μαζί σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Και να πω και εγώ κάτι για το θέμα του φεστιβάλ. Ναι, ναι. Ε, να πω ότι ο, το φεστιβάλ είναι ο αέρας, γενικότερα, είναι ζωή. Ε, ο αέρας είναι οξυγόνο, είναι ανανέωση, ε, είναι ο λόγος ε, που επιβιώνουμε όλοι. Είναι, πρέπει, να, πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πολύ σωστά. Ε, ο καθένας ε, ξεχωριστά, νομίζω ατομικά ο καθένας μας και όλοι μας και όλο αυτό θα πρέπει να το κάνουμε ε, για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας, για μας γιατί όταν ε, ο αέρας δροσερός και κάνει ζέστη είναι μια νοικοφιστική αγκαλιά. Υπέροχα, ε, ευχαριστούμε. Ε, πολύ, πολύ. Ε, οπότε νομίζω ότι είναι τόσο αναγκαίος που θα πρέπει από το λίγο λίγο ο καθένας μας να μην τα περιμένουμε όλα από τους μεγάλους ε, εμείς που έχουμε την ευαισθησία σαν ε, συγγραφεί σαν άνθρωποι που έχουμε μία ενσυναίσθηση παραπάνω να μπορέσουμε να, να κάνουμε κάτι για τον αέρα μας Μπράβο Έλληνα Ευχαριστώ πάρα πολύ Έλληνα είπε ότι είναι rejuvenating και πολύ inspiring ως θέμα και όλοι πρέπει να προσπαθούμε το αέρα που μας πολύ. And then Vespina will say a few words because she's also among us. We're very happy. Ella Padelimu. Kalispera ke pomena. Kalipi tihia se olus. Thema tu festival o aeras. Na po kati prota mia mikri parenthesi choris kamia. Ε, πολιτική χρειά εύχομαι οι μεγάλοι και οι ισχυροί να καταλάβουν επιτέλους που οδεύει ο πλανήτης χωρίς αέρα χωρίς οξυγόνο δεν μπορεί να επιβιώσει τίποτα <κυρίζει> άνθρωποι θυλαστικά πτηνά, ψάρια φυτά χρειαζόμαστε τον αέρα μα <κυρίζει> αν επιτρέπετε αν μου επιτρέπετε ο αέρας η ανάσα βρίσκεται και σε κάτι ακόμα γύρω μας, στην αλληλεγγύη, η παροχή βοήθειας στο συνάνθρωπο ή σε κάποιο αδέσποτο είναι ανάσα ζωής. Όπως αντιλαμβάνομαι λοιπόν, εγώ, το θέμα του φεστιβάλ είναι ιδιαίτερο και τα μηνύματα που θα ακουστούν ζωτική σημασίας. Εύχομαι να αλλάξει κάτι για το καλύτερο αυτού του πλανήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή, που έθεσες και αυτό το ωραίο ε, aspect, αυτή την ωραία χρειά ε, στο φεστιβάλ. Παντελή also mentioned another aspect of uh, the theme air, uh, the air in solidarity among people, in brotherhood, the air of freedom. Uh, thank you so much. It is really important to mention it. Despina, Despina Dalmaris. Yes, from Despina, yes. 
Yes, yes dear. Hello, hello, everyone, and nice to see uh, so many familiar faces, and of course, a lot of new faces. Um, I'm um, I'm very happy to be on the team and uh, trying trying to uh, encourage writers from Australia to become a, to become members and to take part in the festival. Uh, so far, um, we haven't really got anyone from there, but uh, I will continue um, trying to make them aware of the Panorama Festival so that uh, they can become members and take part in uh, all of these uh, wonderful meetings. Um, the, um, the theme for uh, this year's or next year's uh, Panorama International Literature Festival is very important because as everyone before has said, uh, it is life. Uh, it is a life-giving force. Without it, we would not be here. And um, everything revolves around it. Um, so I'm sure that uh, we will be getting a lot of very interesting um, um, pieces of work uh, through this, and it'll be very interesting to follow uh, the, um, uh, the festival throughout uh, the month of January. Good luck to everyone. Thank you very much. Thank you, Despina. Thank you, Despina. And then uh, we'll end with Hugo, if possible, no? Okay. Uh, mi sentite tutti? Sì, vai 5 6 minuti. Va bene. Allora, eh, buongiorno a tutti. Mi chiamo Hugo Payman, eh, sono scrittore dal 2012. Ho scritto quattro libri. L'ultimo, una raccolta di poesie che si intitola Piogge Poetiche. Tra l'altro è qui il presente, il professor Johan Barcello ha curato la introduzione del mio libro e l'abbiamo presentata insieme a Lugano lo scorso inverno. Oggi eh, vorrei eh, parlarvi di un argomento di brachilogia, non so se conoscete questo termine. La brachilogia si oppone alla macrologia. La macrologia significa scrivere tanto in maniera prolissa, scrivere tanti dettagli. La brachilogia è l'esatto contrario, cioè scrivere qualcosa di molto sintetico, molto breve, quindi per esempio gli aforismi, oppure quattro rime. Io da dire, una volta in passato ero molto macrologico, scrivevo troppo e troppo dettagliato. Ho subito poi un cambiamento nel 2020 a seguito della mia eh, introduzione al nichilismo, io sono nichilista, ehm, e sono diventato brachilogico, quindi adesso io la mia letteratura è diventata molto breve, piccole poesie molto brevi, non mi dilungo mai, cerco di essere il più sintetico possibile, tolgo l'eccedenza. Come voi sapete la letteratura si, ehm, si distingue come tale perché può parlare di cose brutali ma con un abbellimento estetico, la, la letteratura è estetica per eccellenza, lo diceva anche Kant. Ebbene, come il professor Johan Barcelo ha giustamente una volta eh, intuito, analizzando i miei testi, io non sono un poeta, sono un antipoeta, perché eh, pur, pur usando un linguaggio abbellito, estetico, io certe volte sono eh, diretto, eh, schietto, eh, esplicito nel, nel smembrare la verità, eh, nel mostrare la verità per quello che è. È una cosa che è tipico di noi nichilisti, ma che non sempre viene compreso dal volgo, perché talvolta questo modo di fare può essere, fra, può essere frainteso. Una persona che è sensibile, che ha un cuore sensibile e che magari ha un animo sensibile, ed è sensibile a certi argomenti, potrebbe ledere la, ledersi, sentirsi leso, lesa nella sua dignità. Perciò ecco, una cosa che ho imparato è che devo sempre stare attento a chi è il mio pubblico a cui recito le mie poesie. Ho trovato un metodo che si fonda molto sul carattere. Io guardo una persona e in due secondi capisco che carattere ha. Posso capire se quella persona può sentire le mie metafore oppure, non, oppure no. Se quella persona può è una persona eh, che coglie l'ironia e che ama la satira, allora tranquillamente gli dico tutte le mie metafore. Questa si mette a ridere. Se invece questa persona è una persona che magari è un po' depressa o è soggettivista, allora cambio registro. Uso un registro aulico molto, molto estetico. 
Per fare un esempio, il professor Juan Barcelo corrisponde a quel tipo di persone che colgono l'ironia e che sanno accettare le critiche, perché lo stesso professor Barcelo è profondamente critico. L'ho visto per come, per come ha scritto l'introduzione delle, delle mie poesie, ha fatto un'analisi molto meticolosa in cinque pagine, in, in paragrafi molto ben concisi e a livello scientifico di altissimo livello. Oggi eh, vi leggo um, dei brevissimi componimenti che ho scritto mentre stavo preparando il discorso. Sono delle metafore che parlano delle metafore stesse, cioè quindi è un contesto dentro un contesto, è quello che i linguisti chiamano messa in abisso. Non so se conoscete questo termine. È un termine inventato da, da Freud, da Carl Gustav Jung, poi ripreso anche da Gianfranco Contini nella letteratura psicanalitica. Allora, io adesso vi faccio un discorso retorico, brevissimo. No? Io sono molto breve, cercherò di non annoiarvi. Eh, un discorso retorico che parla delle figure retoriche stesse. Io sono la metafora, rima idiomatica. Mi mettete in pratica nei testi di satira. Trasporto i significati, sia scritti che parlati, e assumo le sembianze degli dei idolatrati. Questo era sulla metafora. Adesso passo al prossimo. Le rime sono letteratura, alta cultura. Son io l'iperbato e della sintassi son la rottura. Posso anche essere una sineddoche, la parte per il tutto, è tutto quanto un retorico costrutto. Prossimo invece parla del chiasmo, quindi la figura del chiasmo, la, la figura del rispecchiamento dei termini nelle poesie. Voglio creare una figura retorica a specchio. Amleto si specchia nello specchio delle brame con il teschio. Spasmo nella rima, rima nello spasmo. Ho utilizzato la figura retorica del chiasmo. Prossimo, eh, vedo che Ioanna ha riso, eh, come vedete io mh, adoro questa cosa, è uno dei motivi per cui stimo molto il professor Ioan Barcelo è che sa sempre cogliere la metafora e l'ironia, una cosa che è molto apprezzata nella poesia. Ma passo alla prossima. Poesia candida come neve, sono la figura retorica della sinalefe, cioè l'allungamento di una sillaba atona breve. Con una rima baciata vi bacio le labbra melodiche, affinché il sublime Dionigi Longino allieti le retoriche. Eh, non so se conoscete tutti Dionigi Longino, era stato un, un satiro dell'antica Grecia che scrisse un trattato chiamato Il Sublime, dove lui scrive in greco antico tutte le parolacce del, del lessico greco, ma lo scrive in un modo, in modo abbellito e quindi risulta estetico. Passo al prossimo e ultimo, dopodiché chiudo il mio intervento. Taci o libellula, e cura ogni tua cerebrale cellula. Impara a ragionare con logos, non con la mentula. Io sono the best, mentula mi maxima est. Rappo in latino come gli antichi romani, chissà perché. Finito. Termino qui il mio, il mio intervento. Spero abbiate colto tutti quanti l'ironia. Eh, magari volete fare qualche commento, ecco, io sono aperto alle critiche, anzi, a me piace essere criticato, perciò io vi esorto, per favore, criticatemi, ditemi cosa non va. Ma, ma oggi, oggi non abbiamo tempo perché già abbiamo, dobbiamo finire, no, faremo un altro programma e parleremo Pronto. molto di più. Allora lascio la parola a Irene per finire la sessione. Okay. Thank you so much, thank you so much. Uh, congratulations. Uh, we also, you also mentioned uh, two Greek words which we liked very much, brachilogia, macrilogia, and uh, brachilogia also goes together with uh, laconic uh, way of writing. Uh, so good that you mentioned, thank you so much. And uh, about the question that uh, Professor Joan Joseph has uh, um, addressed at the beginning about what makes a poet in ancient Greece, they used to say that it was by the touch of the muse. And that was the first uh, poet that uh, came into life and that was Homer. Uh, thank you so much for today's session. I think we have all become richer within, especially all our viewers and listeners, we hope across the globe. Indeed, today's session on the Panorama theme of the year 2023 has been absolutely inspiring. And now I give that the dais to Smarag Dimitropoulou, executive member of the Writers' Capital Foundation, to deliver the vote of thanks.
Dios Maragdi. Muchas gracias a todos y buenas Thank you, uh, thank you Irene. Thank you, Irene. Uh, yet That's another wonderful easy. session. Hello. Yet another wonderful session has come to an end. And this one was particularly on the prestigious Panorama International Literature Festival, a world record winning program. And we are all happy to be part of it. As an executive member of Writers Capital Foundation, I would like to thank Honorable President of Writers Capital Foundation and Panorama Festival Chairman, Mr. Preet Nambiar, for providing us this international platform where we can all exchange our views and broaden our horizons in a common vision to bridge culture and unite nations. I would also like to thank Secretary General Irene Dura Cavadia, Panorama Chief Program Coordinator, and Joanna De Vadayavu, Human Resource Officer. Finally, Special thanks to Joan Josep Marcelo, whose country is hosting this year's Panorama Festival, for the beautiful session. On behalf of all I represent, I would like to invite you all passionate of literature to be a part of this unique festival that embraces all humanity and promotes the mighty values of brotherhood, solidarity and peace. Thank you, dear Smaragri, and with this beautiful message, we thank you all wholeheartedly for joining our today's live session conducted by Writers Capital International Foundation. First and foremost, the executive members of the foundation and today's special guests. A warm welcome to all writers and poets to join us in the Grand Panorama Festival dedicated to inspiring humanity. And with this year's Prana, I think it is more inspirational than ever. Let us meet all again in the realm of literature and let us continue spreading the light across the globe through our mighty pens. As literateurs, it is our duty to enlighten our contemporaries and also to leave behind works that will live forever for the next generations to come. Goodbye, everyone. A blessed week ahead. Thank Bye. you all so much. Bye. 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 Bye.